Praise God. Um, kanina, uh, bago ko pumunta dito, gumagawa ng slide ko, biglang nag-block out yung laptop. Dati-dati, pag nasisira yung laptop ko, gumugulo yung buhay ko. So, ngayon, um, natutuwa ako na nasira yung laptop ko. Ngayon, di ba, napaligtad na, natutuwa na ako kasi pili ko, parating na yung Apple ko. So, kanina kumakanta ako, Apple, Apple, come to me. <laughs> But anyway, uh, it's a declaration of faith na um, alam ko na, I praise the Lord na medyo nakaka, nakaka-move on ako sa part nun. Kasi may mga tayo pag may nasisira yung gamit, hindi ako nakaka-move on. But praise God ko yun yung sabi ko, sige na, haya ako na yung laptop na yan. And I know the Lord will uh, do something with that. So kanina pinag-pray ko pa, pero Lord, bahala na. But I trust the Lord all the more. Kahit pangit, maganda man yan, I believe that the Lord has a purpose for each one of us. Romans 8, 3, 8. Ano sabi? Everything works together for good for those who believe and love God and call according to His purposes. Alright. Uh, kapon at uh, last two days, lumabas na po ang iPhone X o iPhone 10. Nakita niyo ba yung iPhone X iPhone 10? So, lahat ng mga iPhone fanatics talagang nagkakandara pa. At ang bagong feature niya ay wala na po siyang button but face detection. So, pag dinagay mo yung mukha mo, nag-open siya dahil nadidetect yung mukha mo. So, may nakita po akong problema doon. Kasi pa- paano pag bagong gupit? So, magbabago ka ulit. <laughs> paano pag nagpa-facelift face ka? So, may hirapan. But anyway, um, ngayon marami nagkakandara pa na, na hinihintay yung iPhone 10 na yun. So, lalabas siya sa November. At alam mo magkano? It costs you $999. So, more or less, 51,000 or 50,000 na worth of phone. Ikaw pa bibili ng gano'n? Excuse me, bibili ka pa ng gano'n? Motor na lang. Practicality. Pero, yung mga iPhone fanatics, gano'n man kamahal yan, they will really pursue to buy that iPhone sa iOS nyo. Right? So, makikita mo sa November, first week pa lang ng November, pipila na lahat ng mga tao sa California and they will buy the iPhone 10 dahil fanatic sila. They are really, you know, they will die pag hindi sila nakakabili ng iPhone because they pursue this, because this is their desire. No, pag-uusapan natin ngayon, expensive pursuit, alright? Now, very expensive ang pursuit, alright? Ibig sabihin yung pinupursue mo, Pinoporso, meron kang, meron kang hinahabol, meron kang gustong makamit, meron kang gustong gawin, meron kang gustong marating. You know, but itong bagay na ito ay napaka-expensive. Only to find out that the things that we pursue will prostrate us. And there are times na minsan yung pinoporso natin, it will make us restless, nakakapagod. Minsan at the end of this pursuit, nakaka-discourage. Because nakikita natin na pag nakamita natin yung nakuha natin, yung pala overnight lang ang kaligayahan na kaya niya ibigay. No, all of our lives, we pursue. We pursue for our dreams. We pursue to become engineer. We pursue na lumago. We pursue na maging successful. In every details ng buhay natin, gusto natin i-pursue yung isang bagay. And this is very expensive. When you pursue to become engineer, mag-aaral ka. Pag sa USA ka naka-enroll, tadaanan mo ang correlation. Hindi ko alam ko sa ibang school. Kung gusto mong maging accountant, ibang classes, ibang ibang school, ibang ibang challenges. Gusto mong maging lawyer, maging doktor, gusto mong vulcanizer, <laughs> pero lahat ng gusto mo, napaka-expensive. Hindi siya ganun kadali na makuha. Tama? If even in your dreams, hindi siya ganun kadali. Like ngayon, dami si Luxam, ang dream niya maging garbage collector. Ngayon, nag transition. Gusto niya na maging astronaut. So sabi ko, parang nag-iiba. Sabi ko, ano, parang from this to that. Parang hindi ko naman. Iyong transition ng dreams niya, parang pamahal ng pamahal. Hindi niya. Gusto niya maging ganito, pero hindi niya nakikita yung process na mahal mag-pursue. You know, we pursue every day for life. Pag gutom ka, you pursue food. Right? Pag meron kong gusto, minsan, may nakakaroon ka, you pursue. Subukan mo namang nags- naging stalker. Hindi ba? Hindi i-stalk mo. Kasi subukan mo namang nagka-crush ka tapos nagkaroon ka ng assumption na kayo na. Tapos yung crush mo, may kasamang babae, nagselos ka na agad, hindi naman kayo. <laughs> so parang, we were so of many things na ang ending nito ay nakakapagod. 
at nakaka-frustrate. Can you relate? Can you relate with this pursuit? Okay. And we have all reason and purpose why we pursue things on this earth. But we have, have we ever find the reason naman to pursue the Lord? Kasi in our lives, sa totoo lang, sa span ng life mo, we pursue the things that we want. But when was the last time you pursued the Lord? Mahal mag pursue. When was the last time you pursued the Lord? What we, what are you pursuing right now, my friend? Right? Na talagang gumugugol ka ng oras, ng effort, even emotion. And sometimes gumagastos ka para i-pursue yung isang bagay. Right? Like ako, I've been praying for quite some times. Uh, this time, yung miracle list ko na pumunta ng Israel. Ang pursuit ko is, I wanna go. So, anong process? Pray, I wanna pray, pray, I wanna pray para makapunta doon. I have my miracle list. And I pray for this because I wanted to have like this. I wanted to 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 have this. That's why I pursue praying. Hindi siya ganun kadali. But if you pursue talaga ng expensive, what are you what are you pursuing right now in your life? Na na it costs you money, even precious time. Maybe pursuing for happiness. Matagal ka nang malungkot, naghahanap ka ng kaligayahan, bumaba ka ng sandali, may inuman, maligaya ka na. <laughs> Pero hindi siya, hindi siya lasting. Because I mean, overnight lang. Sometimes we pursue good relationship. Marami ka ng experience from the past. Iniwan ka, sinagtan ka, nilukpo ka ng martilyo, dinurog ka pa kung ano-ano pa. And you are from the past. And, and you are pursuing for good relationship. That's why nagkaroon ka ng pangitain, dapat ka nito ang Mr. Right. Oh, meron ka lang kakaroon ka na ng standard kasi ayaw mo nang maranasan yun. And you pursue good things sa buhay mo. You pursue oh, financial needs, you pursue career, naghahanap ka ng trabaho, binigyan mo na lahat ng resume, wala pa rin. And still, you are pursuing. Bigyan mo kayo resume mo kay Lord. <laughs> Or maybe you are pursuing for someone. Your dream, expectation ng iba. Or you are pursuing that somebody or someday, makakaahon ka sa buhay mo. Sabo ko na yan, kakaahon din ako. Di ba? Papaahon din ako. Magpuno na lang sa loob, luluhod din ang mga tala. Di ba? May mga ganun ka mga statement. Kasi gusto mong makaraos sa buhay mo. That's why we pursue. But may mga time na sobra na spend, spending time natin in pursuing this life. But when was the last time we pursue God? The question is this, kailangan ba natin ang Diyos? Kailangan? Kung kailangan natin ang Diyos, why don't we pursue Him? Minsan naiiwan ang Diyos sa buong buhay mo na pag-iiwanan ang Diyos sa buhay mo. Where in fact, when we ask about God, anong tingin mo sa ating Panginoon? When was the last time you pursue our Lord? You know, in our passage right now, you know, napaka-expensive na pursue na pag-uusapan natin ngayon. Our passage is from Matthew 26, verse 6 to 13. It's about a woman who pursued Jesus Christ. At itong babae na ito, ang pangit ng reputasyon niya. Some of the gospel says, he is a notorious, sinful woman. Notorious na nga, sinful pa, babae pa. You need to understand the cultural context of mga babae sa Jew on that time. Mga babae ka, hindi ka pwedeng pakalat-kalat. You are noble when you are good in your house. You know, ganyan ang kanilang sukatan ng noble na babae. Magaling sa loob ng bahay. Right? Hindi, sa, hindi sila pakalat-kalat sa labas. And, um, hindi siya ganun kadali ang isang maging babae sa panahon nila. Dahil pwede kang i-divorce ng asawa mo. Ikaw, hindi ka pwede mag-divorce. At hindi ka pwede makipag-usap sa mga teacher in public. Not even, kaya, not even to show interest na ikaw ay, ano ba, mayroon isang teacher, no, in this, itong babae ito, si Jesus Christ, ano sa loob ng bahay, and then siya, pumunta siya sa paanan ng Jesus Christ, and that's not good, fortunately. Hindi siya pwede. Now, itong babae ito, napaka-expensive ang kanyang pursuit kay Jesus Christ. Why? Because he is a notorious, sinful woman. But he pursued Jesus Christ. Bakit kaya pinursu niya si Jesus Christ? When was the last time you experienced that you're a sinful woman or man of God? At pag nararanasan mo na makasalanan, anong ginagawa mo? Lumana yung kasa, Panginoon, kasi ang thinking mo, hindi ka karapat dapat. Tama? But the grace of the Lord is different. 
Ang babae nito, ang tingin niya kay Jesus Christ ay iba. Because most probably, he heard about Jesus Christ of His love, of His grace, and of His compassion to people na hindi nakakalapit sa, sa mga pariseyo o nakakapasok sa loob ng church. Remember, sino mga kasama ni Jesus Christ? <coughs> Prostitute. Sino ba? Mga tax collector. Mga Samaritan. Ito yung mga outcasts. Hindi po mapasok sa church. But Jesus Christ exposed Himself to these people. Most probably, itong babae nito, bakit siya nalapit sa Panginoon? Kahit ang tingin ng iba ay marami siya, but he keeps, she keeps on coming or pursuing Jesus Christ kahit yung condition niya, araw pa yan. Right? Because of what she heard, that this Jesus Christ is compassionate, loving, and gracious. Pag sinabi mo compassionate, loving, and gracious, si Jesus Christ po ay hindi nagtatangin. Kahit ang tingin mo sa sarili mo, notorious, sinful, the Lord will accept you whoever you are. Sabi mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, accepted ka ng Panginoon. <laughs> so there is no reason for you, my friend. There is no reason for you. When you felt like pinag-iwanan ka, when you felt like ikaw ay walang kwenta, kung feeling mo parang hindi ka nais-nais yung nangyayari sa'yo at hindi mo feel yung buhay, kapatid, huwag ka magkatubili. Na lumapit sa ating Panginoon. Huwag mong sarilinin yan dahil ang laban mo ay laban din ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kaya na ang tips niya, para sa'yo, ang laban na to, di ba? <coughs> now, now, it's, it's in the Bible that the Lord says, your battle is my battle. Kung gano'n ang pananaw ng Diyos sa laban mo sa buhay, di bang dapat makipag-partner ka sa Diyos? Amen? Amen. Huwag mong sarilinan ang battle mo. Because your battle is also the battle of the Lord. Amen? Amen? Amen. Amen. Sabi mo sa katabi, huwag mong sarilinan. Sama mo, Panginoon. <laughs> ang mahirap kasi ay nagsasarili ka. Alam mo, pag nagsasarili ka, delikado. Because you can do nothing apart from the Lord. Amen? Amen? And we need to have this partnership with God. Now, balikan natin si yung babae na nag-pursue Jesus Christ. And if you have your Bible and electronic Bible, okay, let's read from verse 6. While Jesus was in Bethany, in the home of Simon the leper, okay, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Alright? Hindi lang expensive, but very expensive perfume, which she poured out on his head as she was reclining at the table. In some passages, nilagay sa kanyang, alam mo, sa kanyang buhok at pinunas sa paanan ni Jesus Christ. Kanina sabi ko, culturally, hindi pwedeng gawin ng isang babae yun. At maraming nakatingin sa kanya, the disciple and the people na nakapaikot. At bawal gawin yun. But because he heard about Jesus Christ, but because he knew about Jesus Christ, but, be, but because of his perspective about Jesus Christ, hindi niya inalintana yung sasabihin ng iba. Sasabihin niya, I don't care. I just wanna pursue Jesus Christ. I just wanna show something na alam ko, ito yung response ko sa pamamahal ni Jesus Christ sa akin at pagtanggap niya. So, pag-aralan natin. <coughs> yung babae, yung expensive perfume na yun, uh, on the other passages ng gospel, is, uh, ang price niya is equivalent sa isang taon na sweldo. So, compute natin, for instance, meron kang 10,000 na sweldo every month, isang taon nila yun. 120,000 pesos. Bumili ka ng isang pabango ng 120,000 pesos at bigla mong nakita si Jesus Christ and because you are overfilled with, with His love and presence and compassion. Ang response mo doon ay binasag mo yung pinaghirapan mo na isang taon and you want to see, you want to show to Jesus Christ, Lord, this is my response to you. Sa kabaitan mo, sa pagmamahal mo sa akin, this is my response to you. Ito yung expensive na meron ako. One year na pinatrabawan, pinakamahal, very expensive, at binasag na lang sa harapan ng ating Panginoon. Nasubukan mo na bang nabasagan ng pabango? Ako po ay nabasagan na po ng pabango. Meron po akong AC Miyaki. Witness po yan si Albert. Kami po ay, ano ginagawa namin? 
Basta meron kami ginagawa, bigla bang, umalingasa yung pabong. Sabi ko yung isip yaki ko. Alam mo yung, alam mo yung mahal, tapos biglang nabasak sa walang kabulungan. Nangamoy ang pabango sa buong bahay ng tatlong araw. Alam mo, ginawa ko lahat ng sapatos ko, pinunas ko. Ang bango ng sapatos ko. So araw-araw, katabi ko yung sapatos ko. <laughs> But anyway, meron mong pabango, pero hindi mo siya na-expensive. Gusto mong iubos ko yun. Uh, ito po ay Bulgari Agua. So, gusto mong iubos at gusto mong magpuno ng sayo. <laughs> Naamo yun na po? So, this is Bulgari Agua. Okay. So, for instance, binasan ko ito sa harapan niyo. Sana hindi, mabango naman. Bulgari naman siya. So, yan. Naamo yun na po? Mas matindi pa. Kasi ang pabango nila noon is oil-based. Ito is alcohol-based. Pag oil-based, kapatid, tumatagal. At uma-uma, ay hindi maalisan. Umaamoy ang pabango sa oras na yun. Yung bango na yun, most of the people na nakapaigot, they don't like it. Why? Because sana ibigin nilang para sa mahihira. But this girl, mga may patignan natin, itong babae na ito, he, she gave her best shot for our Lord Jesus Christ. Binigay niya ang best niya dahil ang best niya nasusukat sa pinagtrabahuan niya ng isang taon. When was the last time you gave your best to the Lord? Di ba pag nagpupurso ka, binibigay mo yung best mo? Money, effort, time, and everything? But when was the last time you gave your money, you gave your time, you gave your effort to pursue our Lord Jesus Christ? Bakit pag pinag-uusapan tungkol kay Jesus Christ, ang dali na magalimot. Bakit pag pinag-uusapan tungkol sa Diyos, parang, sige na, parang ang bilis mag-compromise. Pero pag pinag-uusapan yung desire and dream mo, wala mga kapigil sa'yo. Why not that desires and dream will be transferred in pursuing our Lord Jesus Christ? Ano kaya ang motivation ng babaeng yun? Bakit pinore out na binasag niya yung very expensive perfume na yun? What do you think? What is what is her motivation? Bakit na binasag yung perfume niya? <clears throat> Alam mo nga bang inapanan ko yung message? You know, ano motivation niya? It is his response sa kabaitan, sa pagmamahal, at grasa ng Diyos sa buhay. Let's see, his, alam mo ba, bakit gano'n siya mag-response? Kasi iba yung pananaw niya kay Lord. Therefore, in our lives, pag iba ang pananaw mo kay Lord, kung ito yung perspective mo, kung ganito kaliit ang perspective mo kay Lord, ganito rin ang response mo sa Kanya. Paano ba tinitignan ng Diyos natin? Small or big or discounted? Sinabi ni Lord, pagpapala ito. Yeah. Ano yun? Ang dami mong negatibo para sa Panginoon. Sinabi niya na sa salita, I will give you freedom. Yeah. Totoo ba yan? And sometimes, we respond like this. Because ang pagtingin natin kay Lord, ganito. But look at this woman. Look at this woman. Yung response niya is very expensive dahil ang tingin niya sa ating Panginoon is valuable and expensive. Pag sinabi mo word na expensive and valuable, ano Tagalog? Mahal. Sa Indonesia, ang tawag din nila sa expensive, mahal. Pero sa atin, ang mahal, dalawang meaning, expensive sa alam. Kung ang ganda ng, ang ganda ng ating language, no? mahal, expensive, And, uh, and, is, and, and, and if I will put that in our context, itong babae ito, ang pagtingin niya sa Diyos kay Jesus Christ, mahal. On the other side of the coin, expensive. On the other side of the coin, mahal na mahal niya ang Panginoon. We love our Lord Jesus Christ. Amen. And sometimes we pursue love to other people. And we thought when we pursue this love, akala natin, this happiness na may provide niya, alam mo kapatid, overnight lang yan. But when you pursue your love to the Lord, hindi siya overnight. His love will sustain you. His love will grow you. His love will strengthen you. His love will overcome the things na pinagdadaanan mo. His love will give you life. <clears throat> Paano mo tinitingnan ang Diyos? Yan din ang response mo. Pag ang Lord nagpala sa'yo, yun din yung response mo sa kanya. 
That's why itong babaeng ito, is a notorious, sinful woman sa lugar nila. Malamang na-experience niya ang pagmamahal ng Diyos at pagtanggap sa Kanya. And the response of this woman ay yung sakripisyo niya ng buong taon. Binasag niya sa, sa paanan ng ating Diyos. At wala siyang pakialam because this is her response to a loving God. The name is Jesus Christ. Kilala mo ba ang Diyos na pinag-uusapan natin? Do you know our Lord Jesus Christ? Bakit ang mga tao ay pang nag-response sa ating Panginoon? Parang gawa lang siya sa lapis at papel. Bakit ang mga tao, alam, alam mo ang mga lahat ng tao, they pursue God. They are looking for a God who will help them, who will who will bring them to a life na dinirisar nila. But most of us right now, maling Diyos ang napupuntahan nila. Mali. And you are blessed that you know the real God. You are blessed that you know Jesus Christ. Sana ang response mo, hindi kakapiranggot. Sana ang response mo, malaki. Dahil malaki rin ang Diyos ang pinagliling ko natin. Amen? Kung may pinagdadaanan, kapatid, dahil alam mo, God is big God, sa sa'yo mas malaki mo, Lord, okay lang yan. Alam mo, makakaraos ako. Amen? 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 Amen. Dahil kanina, sila lang na, okay lang yan, Lord. Dati natin nag-worry ako. Okay lang yan, Lord, baka ibigay ko na yung apol ko. Nagdaaral ako sa sarili ko. Why I response like that? Because this time, you know, I have learned that I should not discount my Lord. Hindi ko dapat tinidiscount na ng aking Panginoon. Amen? And even you, my friend, do not discount the Lord. Ang huling mo mag-discount. Di ba isa? May discount pa yan? Wala po discount. And even kay Lord, grabe. When, kung ano yung pagtingin mo kay Lord, yun din yung pamukuhay mo. Kapatid, huwag mong maliitin ang Diyos. Amen? Huwag mong maliitin ang Diyos. At huwag ka rin mag-giant. Ano ang mag-giant? Pag manakin. Okay? Huwag mong maliitin ang Diyos. Huwag mong maliitin ang Diyos. Because He's a big God that He can do the impossibilities in your life. Amen? Amen. Therefore, kung ganito ang kalaki ang Diyos natin, dapat you respond also in big faith. You should respond in, in, in a faith na kagaya ng babae, Lord, kahit maubos lahat ito because I know you are my provider. I know you are my God. I know you are my helper. I will respond even in sacrifice for God. I will respond in faith because I know you will move in behalf of me. Amen? Alamuhan man natin ang Panginoon. Church, huwag kong maliit ng Diyos. Don't discount it. Kagaya ng babae ito, hindi discounted yung pag mong binili niya. Hindi rin faith. Ang kaibang pabango ito, 120,000 pesos. Ikaw, kaya mo ibigay? Kanina na sa pili, naisip ko, next time ang ipa-offering, hindi pera at cellphone. May i-offer mo kayo yung cellphone mo? Parang ang hirap na challenge, hindi ko magagawin yun. Ito. Pero yung, siguro pag ang cellphone mo, yung dalawang cellphone mo, yung Samsung na 30, ay, ito na lang. What if ganun, cellphone na i-offer mo? I-offer mo kaya? Ako, ako nasabi ko yun, pero kinabahan na po. <laughs> ang hirap magbigay kay Lord. Ang hirap isurrender kay Lord. Ang hirap ibigay yung pinangahawakan mo kung hindi mo siya kilala. One way or another, mahirap pagkatiwala ng Diyos na hindi mo rin kakilala. Amen? Itong babae ko kilala kilala ng Jesus Christ. Hindi hindi siya basta magpapasag ng isang taong sakripisyo kung hindi niya kilala ang aking Panginoong Jesus. This woman, si Jesus Christ, is a very valuable sa kanya. It's her way to response of Jesus' heart for a woman like her, notorious sinner. She pursued Jesus through the most expensive expression of His response. Ito yung expression niya na napaka-expensive is a response from the love of our Lord Jesus Christ. She never come to the Lord that cost her nothing hindi siya pumunta sa Panginoong Yesus na never na question or something. Ibig sabihin, ang dala-dala niya, hindi pitchy-pitchy, hindi tira-tira, but it's the best. 
sana pag lumapit ka rin kay Lord, yung hindi yung tira-tira. Amen? Pag nag-pray ka, magpagod ka na. Magbabasa ka ng Bible, spare time mo lang. Aating ng church, optional. Can you imagine? Gusto mo kumatid sa church, option. Option mo. Kung gusto mo, kung ayaw mo, okay lang. Kung mag-pray ka, option din. Di ba? Kung, kung tungkol kay Lord, okay lang na option. Pero pag tungkol sa'yo, hindi pwede maaari. Dapat mangyari. Why don't you transfer that this time? This woman came to Jesus Christ that cause yung hindi siya, tum- hindi siya lumapit sa Panginoon na walang cause. Ibig sabihin may sacrifice. She looked at Jesus who deserved a special and expensive treatment. Deserved to be pursued more than the benefits of having the expensive perfume. Can you get the point? <clears throat> lumapit ang babae dahil si Jesus Christ deserved niya ang special treatment. Nasubukan naman naman nakaranas na special treatment. Anong feeling? Ibang klase lang, special treatment. Pagpasok mo pa lang, hinugasan yung paa mo. Umupo. Bago ka umupo, alam na yung desire mo. Ibang feral ka ng ice cream, ang daming flavor. Na dyan na. Diba? Ano yun? Okay. Lahat! You know, special treatment. Itong babae ito, ang treatment na kay Jesus Christ is different. Very special. Deserve niya ang special. Deserve niya ang buong sacrifice ng babae ito. Kaya mo ba tinitigan ng Panginoon? How do you treat Jesus Christ? How do you treat Jesus Christ? Alam mo, sa Indonesia, magamit lang namin yung, oh my God! Alam mo, hindi sila nag-react, hindi sila namin kitawa sa amin. They respect the word God. Yung translator ko, oh my God! Sabi ko, tumigil lang sa akin na ganit. It's not good for them. Ganyan nila karaya respeto ang pangalang God. Therefore, even in the part, we do not use the name of the Lord in vain. Tama? Yes. Magmura ko kung isama ang pangalan ni Jesus Christ. Yung iba pang nagmumura si Jesus Christ na. Palitan mo! Spongebob! Diba? Bayuman! Huwag mong isama ang Panginoon sa kalukuhan natin. Amen? How do you treat our Lord Jesus Christ? How do you treat our Lord Jesus Christ? Paano ka ba mag-respond sa kabaitan ng Diyos? Paano ka ba mag-respond sa grasya ng Panginoon? Paano ka mag-respond sa pagpapala ng Diyos? <clears throat> sa totoo na, kung pupumpitin mo lahat ng pagpapala ng Panginoon sa iyo, ang daming, ang daming panahon na tayo nakalimot. Amen? O sa mga malalalik na bakit na Christian, whenever you receive a blessing, do you give up to the Lord? Do you give up to the Lord? That's my challenge to you. Huwag ko na, mas magpapay para para ako na magkaroon ako. Ibinigyan tayo yung Lord, nakalimot ka. Diba? Kapag binigyan ako ng Apple, yung 10% ng keyboard, hindi doon ito. 10% ng keyboard. No, what I mean is this, you give up what is due to the Lord. Amen? Amen? Amen. Amen. Hindi naman para kay Lord John, para sa'yo, to obey more, to, to, ano man, to, to, confide more sa kanyang kalooban sa buhay mo. Hindi naman pinagdadamot ng Panginoon ang pagpapala niya sa'yo. Ang kailangan nilang makita sa'yo ay ang pagsunod mo. Amen? Amen? Nang hindi 99%, but 100%. Ang bilis lang natin pagpalit si Lord sa mga concern natin. Minsan ang bilis ipagpalit si Lord sa mga kinagbibisihan natin. Minsan, ang bilis ipagpalit si Lord sa mga taong mahal natin. O, sir, at TJ mo naman, hindi ko sinasabi, huwag ka na maging busy sa work, sa, sa school, sa mahal mo hindi. Ang sinasabi ko ngayon is the priority that we have with God. Yung priority natin. Priority mo ba talaga ang Panginoon? Hindi niya naman inaalis yung, o sige na, single na lang forever. 
hindi naman, hindi naman ganun ka KJ si Lord. He will give you the best. Pag kahit hindi mo binibigay yung best mo, the Lord will give His best for you. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Ay, ang Diyos pag nagbigay, hindi, hindi, discounted, siksik, ligling, at umaapaw ang binibigay niya sa'yo. Amen. And what's your response to that? When you are blessed, what's your response? It's been our culture, pag bless ka, magpakain ka. Sabi mo sa katabi mo, pag bless ka, magpakain ka. Pag hindi ka pala nagpapakain, ang tagal mo na hindi pinagpala. Thanksgiving, amen? Amen. Pag bless ka, magpakain ka. Alam mo yung, alam mo yung i-advertise mo na ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Amen? Amen. Amen. Mabuti ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Alam mo, ang nangyong Panginoon. And in verse 8, verse 8, when the disciple, kilala niyo mga disciple? Ito mga disciple na ito, tatlong taon na kasama si Jesus Christ. Akala mo mga bossy. Ako naman yung parang dahil kadikit nila si Lord, okay na sila. Look at their attitude. When the disciples saw this, they were indignant. Sabi nga, what? Hello? Why this waste? They, are, they ask, this perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Oh, maganda yung suggestion? Masama ba yung suggestion nila? No. Hindi. Kasi tumutulong din sila sa mahihirap. Hindi masama yung suggestion. Alright? Alam mo masama? Yung tingin ng mga disciple sa babae, they were indignant. Alam mo yung parang, <laughs> ba yan? Padoy naman niya. Ang <laughs> ganap-ganap pa yan. Alam mo yung paglapit ko sa Panginoon, ang daming taong indignant na nakapaikot sa'yo. Most of these people na indignant, mga malalapit sa buhay mo. And they will really tell you, nalokohan yan. Can you relate? Walang pera dyan. Malas maging born again. Can you relate? Babae ka ba? Itong babae ito, hindi pumayag. At hindi niya pinapakinggan. Where in fact, itong mga disciple na ito, may karapatan magsabi. Why? Disciple ni Jesus Christ. But the woman, nakinig ba siya? It's not. I think he keeps on pouring out that, that pabango. At hindi siya nakinig sa persecution ng ibang tao. Hindi siya nakinig sa rejection ng mga tao ito. Kapatid, tagpan mo ang mga tayo mo sa mga rejection ng mga tao na kapaikot sa iyo. Do not listen to them. Alam mo, the moment that you come to the Lord, the moment that you pursue our Lord Jesus Christ, marami rin kontrabida sa buhay mo. Maniwala ka sa hindi. O kontrahin ka o kontrahin ka ang gagawin nila lahat para pabagsakin ka. But will you still pursue our Lord Jesus Christ? Even ang kapalit nito ay mga mahal mo sa buhay. Hindi siya ganun kadalay. Naalala niyo sabi ni Lord, you want those who wants to be my disciple, you should learn. Learn to what? To surrender everything. Everything in single. Mahal mo sa buhay. Hindi niya sinasabi na iwan mo ang family mo. But when it comes to To, to, to choose and when it comes to your choice between God and the important people sa buhay mo, you need to choose our Lord and God. Ayaw mo piliin ang Diyos versus sa mga importante yung tao sa buhay mo. If not, we don't deserve to be a disciple. Kaya na sabi ni Lord, love the Lord with all your heart, soul, strength, and mind. In short, love the Lord with all who you are with all, kung anong meron ka. All, not some. These disciples are very invisible. Maraming tao makap- nakapaikot sa'yo. And they will tell you, what na? Stop ka na dyan. And they will make a lot of suggestion. Good suggestion. Tama naman yung suggestion, di ba? Sayang, yung pera, ibigin mo lang sa mahirap. Hindi nila sinasabi na, ito, itong passage na ito, hindi ibig sabihin na dinidisregard natin ang mga poor. But there is a priority on this passage. 
priority between Jesus Christ and doing the good things sa buhay mo. Alright? Jesus Christ ba? O mag-pursue ka ng mga bagay na alam mo maganda. Ito mga disciple, good things naman yung ginagawa nila, tama? But the woman pursued Jesus Christ than the personal interest ng mga nakapaigol sa kanya. You choose to pursue good things, good life, or to pursue Jesus Christ. Alam mo ang ending niya. Marami magsasuggest sa'yo in the long run. Huwag na dyan. Huwag ka na pumunta dyan. Huwag na. At magagandang suggestion. But this will challenge you to pursue our Lord all the more. Alam mo, sa ibang bansa, mas maraming resistance, mas lumalago ang mga tao sa Panginoon. You go to China. Pag nahulian ka ng may Bible, delikado. You go to Saudi. Bawal to all. People are growing in the Lord in the place. Meron ka isang pamangkin si Sister Nitz. Pumunta doon, you know, yun pala din pagbalik niya. Gusto niya na pumuwi. Gusto niya na maging pastor. Sabi ko, anong motivation meron doon? Na wala dito. Minsan yung mga nag-a-abroad ka ng Middle East, pagdating, ang lalangin kay Lord, grabe ko ng worship. Anong meron? Because of the persecution. That's why, kapatid, pag nag-persecute ka, bring it on. Because this will grow your faith in our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? And pray for your persecutor. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag nag-persecute ka, bring it on. Amen? Pray it on. Aware of this, akala nila si Jesus Christ hindi aware. Si Jesus Christ na pag-observant. I will finish with this. Jesus said to them, Why are you bothering this woman? Ano sabi ni Jesus Christ? She has done a beautiful thing to me. Hindi mo yung katabi mo kung beautiful. Hindi mo bakit yan. Pag nakarinig ka ng beautiful, anong nangyayari? Pag nakakarinig ka, oh, wow, beautiful. Ako ba? Sisa talaga ako may group ngayon. Talaga, tingnan nila mo na ako. <laughs> Alam yung beautiful thing na ginawa ng babae? Sa babae, hindi beautiful yun eh. Sa mga disciple, hindi beautiful yun eh. Tama? And even ikaw, pag ano ka, kahit ako sasabihin ko, that's not beautiful, Lord. Kaya ko, it's impractical. But Jesus Christ commended the woman. Sabi niya, she has done a beautiful thing to me. Yung akala mo na pangit. Yung akala mo na pinagdadaanan mo na pangit. Yung akala mo sa situation mo sa buhay mo ngayon, hindi maganda. Because you are doing something for the Lord. Lahat na lang Lord, glory to the Lord. Lahat na lang praise the Lord nasiraan ka ng sasakyan, praise the Lord. Nasunugan ka ng bahay, praise the Lord. Na wala ka ng sendo, praise the Lord. Wala ka mga ayon, praise the Lord. Akala mo hindi beautiful. Pero, sa pananaw ng Diyos, you have made beautiful things in the Lord dahil may glory and praise sa mundo. Amen. Alam mo, this word captures my attention. She has done a beautiful thing to me. When was the last time a be- when was the last time you made a beautiful thing? Gumawa ka ng beautiful thing for the Lord. The poor you will always have with you, but you will not always have me. My priority. Ano priority? Jesus Christ. When she poured out this perfume on my body, she did it to prepare me for beauty. Burial. Truly, I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ilang years na itong kwento ito? Ngayon, pinag-uusapan pa rin natin. Alam mo ang implications spiritually ang, ang ginawa ng babae? He prepared Jesus Christ for His death. And that's the... That, that death is super duper expensive pursuit. Para saan? Para magkaroon ka ng buhay na gano'n. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. 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 
Ang ganda, ang ganda ng preparasyon ng babae. Ginamit ng, ng Panginoon ang situation na yun para si Jesus Christ yung pursuit, yung pursuit na sa sangkatauhan na maligtas tayo, na magkaroon ka ng buhay na ganap, kapatid, na i-prepare sa panahon na ito. Amen. And Jesus Christ was prepared for His death. A preparation that Jesus Christ will die for you and for me. An expensive pursuit for you to live a fullness of life na pinapramis ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Amen. Amen? Amen. I want to challenge you as I end up with this. Kung makikita mo, it's really impractical. But in the eyes of God, it is beautiful. When you pursue the Lord, in whatever cost, kahit mahirap, kahit napaka-sacrificial, kapatid, Ang sarap mapakinggan na inalongan sa sabi ng Panginoon, you have done a beautiful thing to me. At pagdarating yung araw that it will cost the most expensive, the most valuable na pinangahawakan mo sa buhay mo. And when the Lord says, anak, basagin mo na yan sa harapan ko. Kapatid, huwag ka mag-aatubin yung basagin yan. Because you are doing a beautiful thing for our Lord Jesus Christ. Amen. A challenge for us today na magkaroon tayo ng recourse. Anong recourse? Yung desire natin. Alam mo, sa totoo lang, we have been chasing, we have been pursuing our life. Mamamatay ka na rin lang, nagpupursa ka pa ng kabao. Lahat na, pinupursa mo. But we forget to pursue our Lord Jesus Christ. Hindi ko sinasabing iwala mo ang pinagkakabalaan ko. It's not. What I mean is this. In your school, pursue Jesus Christ. In your, in your business, pursue Jesus Christ. In your review, pursue Jesus Christ. In your career, pursue Jesus Christ. Pastor, so, parang magtambay ako. Magtambay ka, pursue Jesus Christ. In whatever you do, pursue Jesus Christ. And with this, the Lord says, you have made a beautiful thing. Alam mo kung sino na ang una ng pursuit? Jesus Christ. Siya na. Now, ang tanong, kagaya ng babae, ang response niya ay binasag ang mamahalin pa ba mo? Ano ang response mo sa ating Panginoon sa oras na ito? Mabayit ba ang Diyos sa'yo? Ano ang response mo? Pinagpapala ka ba ng Lord sa buhay mo? Araw-araw? Ano ang response mo? Mahal, mahal ka ba ng Diyos? Ano ang response mo? Will you respond like this? Or will you break the most expensive perfume sa buhay mo? Anong papasagin ko sa oras na ito? Sa paanan ng ating Panginoon. Anong papasagin ko? May I said, Reverend Esther, 